Hi friends, welcome to four standard EVS class. Kutagari, Elavakum. Four standard EVS class in the Wonder Sogadam. Kaina class in the Namadori Fishing Observer Chedu and Adaptation Security. The Lay. Above Endane Adaptation in the Kaina class in the Namu Purchu. An organism has certain peculiarities that help it to live. In its dwelling place. This is called adaptation in the class. If you have a GVK, you can use the GVK and 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 the the Order the Tamasik in the Starathe and the Barea Habitat in the Barea. No go I should come. Observe a pond and a paddy field in your locality with the help of the elders in the Barra. Ningale Ningala Parisaratula or a pond, a lingual paddy field, a little while, or a Kulamo while or Sandar Shikua, Sandar Shikamadinum. Ah, help of the elders. Mudurna was a high to the woody, Sandar Shikanum or Tekupoga the top. Okay. What plants and animals did you notice there? List out their names. List out their names. List out their names. the table below with organisms that live on land and in water. GV is a classic. I will tell you that I will tell you living on land. Living on land is a classic. Living in water. Well, it is a classic. But we have to observe the habitat. We observe the habitat. We will classify the habitat. We will classify the Tarandici, notebook, and the teacher. Again, they are living on land, courage, banyan tree, monkos, monkos are a key. Living in water, water lily, frog, ale, arialo, bella tri jibicuna, jibigal. This is a very easy learning. Think like the editor teacher can notebook, and don't know. Are they going to do? Note to Pipuria is a particular class of brothership between Oro Kutirim, Parisera, Stagatri, and the War of Kurtim, Chia. The Parnaman's Rale, Kutigali, Averever Edi, class of Kundu, Pudichar Chek with their Maki, Aboro Kutigal Kandata, Matia Kutigal Kandatiku. Angana, a particular people put the textbook, notebook, no matter. Textbook, Korchimatri, that's the Rolanda, notebook, goody, yet them in the barn. A bangerido Adin G. Vigale, Inga on the Rijica. Visit. A pond, field, and its surroundings in your locality, and classify the plants and animals found there. Are the Kandavare on the idea? Frog, fish, ant, mongoose, banyan tree, alga, water lily, lotus, water snake, cane, kingfisher, arecana tree, coconut tree, mango, asola, banana plant. In the report, Kandida, Adu Motangan Edirka, Edirthan Shesham. Classify the organism that live in, on land and live in water. Okay? Living on land. Banyan tree, monkos, ant, crane, mango, coconut, elephant, rabbit, lion, tiger, spider, butterfly, jasmine, lizard. This is what you Living in water. Water lily. Frog, fish, alga, asola, 
ലോട്ടസ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ബ്രൗൺ ഷാർക്ക് ജെല്ലി ഫിഷ് ഇനി ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളെ പേരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ പരിപാ ഈ ജീവികളൊക്കെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി താഴേക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ വാട്ടർ ലില്ലി ആൻഡ് ലോട്ടസ് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ലില്ലിയും ലോട്ടസ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എവിടെ ജീവി ഉണ്ടാകാണുന്നത് വാട്ടറിലാണ് കാരണം അല്ലേ വാട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് ഇൻ വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ ലില്ലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോട്ടസിനും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എന്ത് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡിസ്കസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ യുവർ എൻവിരോൺമെന്റ് ഡയറി ഇ വി എസ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടീച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ലോട്ടസും ലോട്ടസിനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലില്ലി ഈ ആമ്പലക്കണ്ടല്ലോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കേട് വരാതെ ചെയ്യാതെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതും അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡോണ്ട് ഡി കെ ഇൻ വാട്ടർ ദേ ഡോണ്ട് ഡി കെ ഇൻ വാട്ടർ എന്താ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയിച്ച് പോവുക കേട് ഒന്ന് പോവുക എന്നാണ് അപ്പൊ കേട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ടീച്ചറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നറിയോ ദാ ടീച്ചർ പറയാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ പ്ലാന്റ്സുകൾക്കുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദേ ഡോണ്ട് ഡി കെ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ആ ഡി കെ ആവുന്നില്ല ക്ഷയിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ദർ ആർ എയർ സ്പേസസ് ഇൻ ദർ ലീഫ് സ്റ്റാക്സ് അതിന്റെ തണ്ടില്ലേ സ്റ്റാക്സ് ആറ തണ്ട് തണ്ടുകളിലൊക്കെ എന്താണ് എയർ വായു നിൽക്കാനുള്ള അറകളുണ്ട് ആൻഡ് ലീവ്സ് തണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇലകളിലും ഉണ്ട് സോ ദ ലീവ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജലസസ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കും അതിന്റെ സ്റ്റാക്സിലും അതിന്റെ ലീവ്സിലും ഒക്കെ എയർ സ്പൈസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ലീവ് ഹാസ് എ വാക്സി കവറിംഗ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ലീഫിന് എന്താണ് ഒരു ഒരു മെഴുകിന്റെ കോട്ട് വാക്സ് എന്ന മെഴുകി മെഴുകിന്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് നോട്ട് ഗെറ്റ് വെറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലകൾക്ക് ലോട്ടസിന്റെയും വാട്ടർ ലില്ലിയുടെയും ഇലകൾക്ക് എന്താകുന്നില്ല വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ആ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ അത് വാക്സി ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചേമ്പിന്റെ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ താമരത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു 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 സ്പോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കാണാം കാരണം ആ വെള്ളം ഇപ്പോൾ പിടിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കടലാസിലൊന്നും വെള്ളം പാറുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അത് ആ വാക്സി കവറിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആ ഇലയെ കേട് വരാതെ ആ വാക്സി കവറിങ് അതർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വെൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ദ ലീവ് സ്റ്റാക്സ് ആർ ലോങ് ഇൻ എ ടു ലിഫ് ദ ലീവ്സ് ടു ദ സർഫേസ് ഇത് വേറെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഉയരുന്ന സമയത്ത് ആ ലീഫ് സ്റ്റാക്സ് അതിന്റെ തണ്ടില്ലേ ആ ഇലയുടെ തണ്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യം നീളമുണ്ട് ആ ഇന ടു ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ലെവൽ ലീവ്സ് ടു ദ സർഫേസ് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാലും ആ അതിനങ്ങനെ ഉയർത്താൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫേസിലേക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള കഴിവ് ആ ലീഫ് സ്റ്റാക്സുകൾക്ക് ഉണ്ട് ദ ലോങ് ഫ്ലവർ സ്റ്റാക്സ് ക്യാരി ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി നിൽക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാക്സ് അതിൻ്റെ നീളം കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയാ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ സ്റ്റാക്സിലും ലീവ്സിലും ഒക്കെ എയർ സ്പേസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാക്സ് ലോങ് ആയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ലീ
ഈ വെള്ളത്തിലും കരയിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗിനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പോയത് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് സ്ലിമ്മി ബോഡി അതിൻ്റെ ബോഡി എന്താ സ്ലിമ്മാണ് അല്ലെ കനം കുറഞ്ഞ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്താങ്ങ പിന്നെ എന്താ ഓർലൈക്സ് ലെഗ്സ് കാലുകൾ തുഴ പോലെയുള്ള കാലുകളാണ് തുഴയാൻ പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വെബ്ഡ് ഫീറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുഴഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാൻ യു ആഡ് സം മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആമയുടെ മൂവിങ് കരയിലും വാട്ടറിലുള്ള മൂവിങ് കാണുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കണ്ട അതിന്റെ മൂവിങ് ആണ് എന്റെ കാല് എന്റെ സ്ലിമ്മി ബോഡി അത് വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ലാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ വെള്ളത്തിൽ ലാൻഡിൽ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാണ് എന്താ കരയിലും ജലത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് ആമ തവള എന്നിവക്കുള്ളതെന്ന ഉള്ളതെന്ന ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആമ തവള എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ തുഴയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാവുന്നതാണ് അല്ലെ ആമനെ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ തവളയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ തന്നെ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോസ് അല്ലെ അത് തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ കഴിയും പരിസര നടത്തത്തിലൂടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അവസരം ഒരുക്കാം പരിസരം അടുത്ത് പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ പിന്നെ ഫ്രോഗോ ചോട്ടോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇക്കോ പാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം പൊതു ചർച്ചയിലൂടെ കുറിപ്പ് വികസിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ ടോട്ടോ ഈസ് ടു മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ദ ബോഡി സർഫീസ് ഇസ് സ്ലിമ്മി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സ്ലിമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചോസ് ഓഫ് ദി ഹൈ ലെഗ്സ് ആർ വെബ്ഡ് അല്ലെ അതിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള കാൽ ഹൈ ലെഗ്സ് തന്നെ എന്താണ് പിന്നിലുള്ള ലെഗ്സ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് തുഴയാൻ ലൈക്ക് ഓർ ലൈക്ക് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് അതാണ് ഒന്ന് ദ ലെഗ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഓർസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ് ഇത് ഓർ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടെന്താണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പിന്നോട്ട് വലിച്ച് നീന്താൻ കണ്ടി കഴിയും ഐ ക്യാൻ റിമൈൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിത്തൌട്ട് ബ്രീത്തിങ് അത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ശ്വസിക്കാതെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരുപോലെ സമയം ആ ജീവിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആമക്ക് കഴിയും ടോട്ടോയ്സിന് കഴിയും അത് പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ അനുകൂലമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം can work legs on land aa kaaru peyichittunna enda land il nadakkan kaya appo land il jeevikkanum water il jeevikkanum oru tortoise illa adaptations aanu nammal ee parnu okay okay clear aanu appo idu ningal ingane notebook il ezhudanam adu pole thanne what are the adaptations of the frog to live on land in water vellathilum land ilum jeevikkanulla frog inde adaptations edakkeyanu the feet of the hind legs are webbed so swimming is easy നമ്മൾ ടോട്ടോയ്സിനോട് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അതിന്റെ ഹൈ ലെഗ്സ് എന്താണ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വിമ്മ് ഈസി ആക്കി നടത്താൻ കഴിയും ബ്രീസ് വിത്ത് ദ സ്കിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ വാട്ടർ അത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ ഫ്രോഗിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ആമക്ക് നേരത്തെ ഒരുപാട് നേരം ശ്വസിക്കാതെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്രോഗിന് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്നാലോ ഓൺ ലാൻഡ് ഇറ്റ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ നോസ്റ്റിൽസ് കരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് നോസ്റ്റിൽസ് മൂക്കിലൂടെയും ശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആര് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രോഗ് ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിലൂടെയും കരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നോസ്റ്റിൽസിലൂടെയും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ സി ഇൻ ദ ഡിം ലൈറ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജീവിക
and inverter list the creatures and the adaptations idu pole ipo nammude aamayude tavalayude kadha parayum idu pole verein kore jeevigal undu le duck crocodile adinokke adapt adinokke oru adaptation oro jeevikku oru adaptations undu adu koodi kandu ee pattiga onnu vipule poduthanam idu ivada korche edan pattullu ningal notebook il idu pole varachittu edanam appo namakku matte jeevigal adaptations undu kekkiya creatures and adaptations to live both on land and in water creatures and duck crocodile train water snake tortoise ഇതൊക്കെ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡക്കിന്റെ ഓയിലി ഫെതേഴ്സ് അല്ലെ അതിന്റെ ഫെതറിന് എന്താണ് ഒരു തന്നെ എണ്ണമായ ഉണ്ടാവും ബീക്സ് ദാറ്റ് ആർ ഷൂട്ടബിൾ ടു ക്യാച്ച് പ്രേ ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് മഡ് ചെളിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യാച്ച് പ്രേ പ്രേന എന്തായാലും ഈ ഇരകളെ പിടിക്കാനുള്ള ഷൂട്ടബിൾ ആയിക്കുന്ന ബീക്സ് ചുണ്ടുകൾ പരന്ന ചുണ്ടാണുള്ളത് വെബ്ഡ് ടോസ് ടോസ് എന്താണ് വെബ്ഡാണ് നമ്മളതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വെബ്ഡാണ് കക്കോടയിൽ നോ സ്ലിമ്മി ബോഡിയാണ് അല്ലെ ലോങ് ചെയിൽ ഷൂട്ടബിൾ ഫോർ റോയിങ് അതിന്റെ വാല് കൊണ്ടാണ് അത് റോവിങ് തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഷേഡ് ഷൂട്ടബിൾ ഫോർ മൂവിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ അത് സ്ലിമ്മ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ആ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ലെറ്റ് ഷൂട്ടബിൾ ഫോർ വോക്കിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് നേരത്തെ ഫ്രോഗിന്റെതും തോട്ടോയ്സിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കക്കോടയിന്റെ ലെഗ്സ് ഷൂട്ടബിൾ ഫോർ വാക്കിംഗ് ഓൺ ലാൻഡ് കരയിൽ നടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ് ഇനി ക്രെയിൻ ഓൺ ലോങ് ലെഗ്സ് ലോങ് നെക്ക് ലോങ് ആൻഡ് പോയിന്റഡ് ബീക്ക് അതായത് വേറെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂർത്ത പോയിന്റഡ് ബീക്ക് ആണത് ഓയിലി ഫദേസ് അത് പിന്നെ ബേഡ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഡക്കിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രെയിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വാട്ടർ സ്നേക്കോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോഡി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് റോവിങ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ വെള്ളം കുറഞ്ഞ അല്ല എന്താ പറയുക വണ്ണം കുറഞ്ഞ ബോഡി ആയതും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടി ആ റോയിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്കെയിൽസ് ഹെൽപ് ടു മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് അടിയിലുള്ള ആ സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈയും കാലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്കെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടോട്ടോയിസോ നമ്മൾ നേരം പറഞ്ഞു ദ ബോഡി സർഫേസ് ലിമ്മി ലെഗ്സ് ആർ വെബ്ഡ് ദ ലാ ലെഗ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഓക്സ് ദ ഹെൽപ് ഇൻ സ്വിമ്മിങ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം വീഡിയോസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ടീച്ചർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രീച്ചേഴ്സും അവരുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസുമാണ് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കീച്ചേഴ്സിന്റെ ഈ ടൊട്ടോയ്സിന്റെയും ഫ്രോഗിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവികളുടെയും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുകയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ തയ്ക്കാൻ മാൻഡായി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഇതിൽ തുടർ ഭാഗവുമായി നമുക്ക് മുൻകാണാം അതുവര